আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমি এম কে জামান এজিপিনা সানবুকটির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে টিটেলের বিষয় কর্পোরেট ট্যাক্স প্ল্যানিং ইন্ট্রোডাকশন দ্বিতীয় পর্ব শেখাদগণ প্রথম ক্লাসে আমরা এ অধ্যায়ের দুইটি ফর্মেট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি এবং এক নম্বর ফর্মেটের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করেছি আজকের ক্লাসে আমরা এ অধ্যায়ের দুই নম্বর ফর্মেটের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তাহলে চলুন প্রথমে দুই নম্বর ফর্মেটটি দেখে আসি ফর্ম নম্বর টু মিউসুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট অ্যান্ড পার্টারশিপ ফার্ম শেখাদগণ এই ফর্মেটের মূল আলস্য বিষয় হলো যে একজন মালিক একের অধিক জায়গায় বিনিয়োগ করে ইনকাম করতে পারে অথবা একের অধিক ব্যক্তি মিলে একটা ফার্মে বিনিয়োগ করে আয় করতে পারে যদি একের অধিক ব্যক্তি মিলে একটা ফার্মে বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে সেটা পাট্টাশি ফার্ম হতে পারে আর যদি একই মালিক একের অধিক জায়গায় বিনিয়োগ করে আয় করে থাকে তাহলে সেটা মিসেল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট হয় এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমরা এই ফার্মেটের আলোচনা করব এখান থেকে আমাদের সর্বোচ্চ পাঁচটা রিকোয়ারমেন্টের অ্যান্সার দিতে হবে দেখুন এখানে আমাদের সর্বোচ্চ পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট তৈরি করতে হবে আর অঙ্কগুলি আপনারা দেখলেই চিনতে পারবেন মিসেল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট কোনগুলো আর পার্টনারশিপ ফার্ম কোনগুলো সেখানে দেখুন তাহলে রিকোয়ারমেন্টগুলো আমরা একটু পড়ে নিই প্রথমে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বলা হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য ট্যাক্স ইমপ্লিকেশন অফ দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা মিসেল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্টের প্রশ্ন নাম্বার টু ইন্টারনাল রিভিনিউ সার্ভিস আইআরএস রিয়াক্ট আইআরএসের রিয়াক্ট কি এটা বের করতে হবে এটাও মিসেল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্টের প্রশ্ন এবার আসুন ফাইন্ড আউট দ্য ব্রেক ইভেন সেল ইন ইউনিট এটাও আমাদের মিসেল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্টের প্রশ্ন এবার আসুন চার নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে ফাইন্ড আউট দ্য প্রি ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন এবং পাঁচ নম্বর বলা হয়েছে আফটার ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন এ দুটো প্রশ্ন পার্টারশিপ ফার্মেই হয়ে থাকে সেখান থেকে আসুন ইজি প্লাস সেন্ডোটে আমি দুই নম্বর প্রশ্ন ফর্মেটের অঙ্কগুলি সব একজাতীয় অঙ্ক সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে বোর্ড প্রশ্ন আছে আর এই কোয়ালিটি প্রশ্নই বোর্ডে আসে সেক্ষেত্রে গুণ আমার লেখা ইজবিলাস আর নোটগুলো এম কে জামান সিরিজের বইগুলো সব আপনার সংগ্রহ করে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আশা করি খুব সহজে আপনারা ইনশাল্লাহ এ প্লাস রাখতে পারবেন তাহলে আসুন এখান থেকে আমরা দুইটা অথবা তিনটা অঙ্ক আজকে সমাধান করব বাকি অঙ্কগুলো আপনারা নিজেরাই পারবেন অ্যান্সার করতে পারবেন তাহলে আসুন এক নম্বর প্রবলেমটি আমরা ভালোভাবে পড়ে আসি প্রবলেম নম্বর ওয়ান বলা হচ্ছে এ ট্যাক্স পেয়ার ওনস টু সিপারেট কোম্পানি একজন ট্যাক্স পেয়ার দুইটা সিপারেট কোম্পানির মালিক কোম্পানি এক্স ইজ ইন দ্য ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট অ্যান্ড কোম্পানি ওয়াই ইজ ইন দ্য টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট সেখানে কোম্পানি এক্সে ট্যাক্স দিতে হয় সরকারকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট এটা হাই রেট অ্যান্ড কোম্পানি ওয়াইতে ট্যাক্স দিতে হয় মাত্র পঁচিশ পার্সেন্ট এটা লো রেট কোম্পানি এক্স সেলস অ্যাট ইটস আউটপুট টু ওয়াই অ্যাট কস্ট কোম্পানি এক্স যা পণ্য উৎপাদন করে সেগুলি সব ট্রান্সফার করে ওয়াই কোম্পানিতে কস্ট মূল্যে এখানে লাভ রাখে না সম্পূর্ণ কস্ট মূল্যে ওয়াইতে ট্রান্সফার করে দেয় অ্যান্ড কোম্পানি ওয়াই সেল টু আউটসাইড মার্কেট অ্যাট এ মার্ক আপ অফ ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট লাভে কোম্পানি ওয়াই এগুলি মার্কেটে বিক্রি করে দেয় তাহলে লাভ করে শুধুমাত্র ওয়াই কোম্পানি কোম্পানি এক্স রিভিনিউ টোটাল টু মিলিয়ন আমরা জানি এক মিলিয়নে দশ লাখ দুই মিলিয়নে বিশ লাখ তাহলে কোম্পানি এক্স পণ্য উৎপাদন করে খরচ মূল্যে দুই লক্ষ টাকা এই বিশ লক্ষ টাকাই এটা ট্রান্সফার করে ওয়াইতে আর ওয়াই এই বিশ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি করে দেয় বাজারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভে হয়েল দ্য কোম্পানি ওয়াই রিভিনিউ টোটাল থ্রি মিলিয়ন তার মানে এখানে তিরিশ লক্ষ টাকা আয় দেখাই কোম্পানি ওয়াই বিক্রি করে দেয় বাজারে তার এখানে লাভ থাকে কত দশ লাখ টাকা সেখানে দেখুন ফিফটি পার্সেন্ট লাভ করে তো লাভটা সম্পূর্ণ ওয়াই কোম্পানিতে দেখানো হয় আর ট্যাক্স প্রদান করার সময় যে কোম্পানিতে লাভ হবে ঠিক সেই কোম্পানির ট্যাক্স রেট অনুযায়ী সরকারকে কর প্রদান করতে হবে এখানে মালিক চালাকি করে যেহেতু এক্স কোম্পানিতে ট্যাক্স রেট ছিল একটু হাই রেট অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আর ওয়াই কোম্পানি ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট এই জন্য সমস্ত পণ্যগুলো ওয়াই কোম্পানিতে রিভিনিউ দেখানো হয়েছে বিক্রয় দেখানো হয়েছে এবং সেখানে লাভ দেখানো হয়েছে যাতে ট্যাক্স কিছু কম দেওয়া লাগে যেহেতু একই মালিকের কোম্পানি দুইটি তা আসুন আমাদের প্রস্তুত করা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ট্যাক্স ইমপ্লিকেশন অব দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট এই ব্যবস্থাপনার অর্থাৎ এই চালাকির কারণে কয় টাকা ট্যাক্স প্রদান করা লাগবে সরকারকে তো এখানে ট্যাক্স সেভ হবে যেহেতু ওই কোম্পানিতে ট্যাক্স রেট কম তো দশ লাখ টাকা ইনকাম হয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট করে হয় আড়াই লক্ষ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে এটা আমরা দেখাবো এখানে আমি লিখে দিয়েছি দেখেন কোম্পানি এক্স ইজ ইন দ্য
হোয়াইল দ্য কোম্পানি ওয়াই রিপোর্ট ইনকাম ওয়ান মিলিয়ন দশ লাখ টাকা আয় দেখানো হয়েছে কোম্পানি ওয়াই থেকে তাহলে এই দশ লক্ষ টাকার উপরে ট্যাক্স প্রদান করতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট তো কোম্পানি ওয়াই পে দ্য ট্যাক্স রেট ট্যাক্স অ্যাট এ রেট অফ পঁচিশ পার্সেন্ট দশ লাখের উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট আড়াই লক্ষ টাকা এটা হলো অ্যান্সার আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবার আসুন যদি আমরা এখানে এক্স কোম্পানির রেট অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদান করতাম তাহলে দশ লাখের উপরে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিলে সাড়ে সাড়ে লক্ষ টাকা ট্যাক্স দেওয়ার প্রয়োজন হতো আর চালাকি করে মালিক যেহেতু ওয়াইতে দেখা হয়েছে তাহলে ওয়াই রেট কত পঁচিশ পার্সেন্ট সেহেতু আড়াই লক্ষ টাকায় ট্যাক্স প্রদান করে এটা ট্যাক্স সেভ হয়েছে বাকি টাকা ট্যাক্স সেভ করে নেওয়া হয়েছে সুতরাং এই যে চালাকি করা হয়েছে এই ব্যবস্থাপনা এটা আমাদের অ্যামাউন্ট দেখাতে বলা হয়েছে কয়েক টাকা ট্যাক্স হবে এটা ছিল অ্যান্সার এবার আসুন দ্বিতীয় প্রশ্ন হা উইল দাম ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস আইআরএসের রিয়াক্ট কিম আমাদের এই যে আইআরএস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ যে আই ট্রান্সফার করে দেখানো হলো যে যেহেতু একই কোম্পানি একই মালিকের দুইটা কোম্পানি তাই যে কোম্পানির ট্যাক্স রেট কম সমস্ত আয়গুলো সেই কোম্পানিতে দেখানো হয়েছে এই চালাকির ফলে কত টাকা সেভ হয়েছে মালিকের সেটা আমাদের এখন বের করতে হবে আসুন তাহলে শিক্ষাদিগণ দুই নম্বর প্রশ্ন দ্য আইআরএস লাইকলি উইল ট্রেড দিস দ্য টু কোম্পানি সাপো ধরে নিলাম যে দশ লক্ষ টাকা মোট আয় হয়েছে সেখানে এক্স কোম্পানিতে আয় হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা আর ওয়াই কোম্পানিতে আয় হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঁচ পাঁচ দশ লক্ষ টাকা তাহলে এক্স কোম্পানির ট্যাক্স রেট পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট এতে আসে গুণ করে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর ওয়াই কোম্পানিতে পাঁচ লক্ষর উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট এতে আসে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে মোট আসে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই ছিল আমাদের মোট করের পরিমাণ সেখান থেকে এখন যদি আমরা এখানে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ট্যাক্স দেওয়া লাগতো যেখানে আমাদের মাত্র ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা তাহলে সেভ হয়েছে কত সেম হয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ মাইনাস আড়াই লক্ষ এটা বাদ দিলে হয় এক লক্ষ এটাই অ্যান্সার তাহলে এটা মিউসিয়াল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্টের আমরা একটা ভালো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই অঙ্কগুলি আমার লেখা বই থেকে আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করবেন শিক্ষাদিগণ যদি আমার লেখা বইগুলি আপনার নিকটতম কোনো লাইব্রেরিতে না পান তাহলে স্ক্রিনে যে আমার নাম্বারটি দেওয়া আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ইনশাল্লাহ তাহলে আসুন পরবর্তী আরেকটা অঙ্ক দেখি শিক্ষাদিগণ পরে অঙ্কটি এটাও মিসালির অঙ্ক তিন নম্বর আসেন তিন নম্বর অঙ্কটি পার্টারশিপের অঙ্ক এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর চার নম্বর এটা মিউসিয়ালির অঙ্ক এবার আসুন পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর অঙ্কটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পনেরো সালে এসেছিল পরীক্ষায় দেখুন অঙ্কটি বলা হয়েছে সাপোজ এ ট্যাক্সপেয়ার ইনভেস্ট এক লক্ষ টাকা ইনে পার্টারশিপ ফার্ম সাপোজ একজন করদাতা সে বিনিয়োগ করেছিল একটা পার্টারশিপ ফার্মবে এক লক্ষ টাকা ট্যাক্স পেয়ার ফেস এ পার্সোনাল ট্যাক্স রেট সত্তর পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য ট্যাক্স রেট অন ক্যাপিটাল গেইন তিরিশ পার্সেন্ট ক্যাপিটাল গেইনের উপরে তিরিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় আর পার্সোনাল ইনকামের উপরে পার্সোনাল ট্যাক্স দিতে হয় সত্তর পার্সেন্ট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার দ্য পার্টনারশিপ স্পেন্ড দ্য ইন্টার টাকা এক লক্ষ অন দ্য রিসার্চ রিসার্চের জন্য প্রথমে আমাদের ব্যয় করতে হয়েছিল পার্টনারশিপ ফার্মে কত এক লক্ষ টাকা হুইথ দ্য ট্যাক্স পেয়ার ক্যান ক্লাইম অ্যাজ এ ডিডাকশন এগনেস্ট দ্য আদার ইনকাম ইন দোজ থাউজেন্ড ইয়ার দ্য পার্টারশিপ সেল দ্য ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ট্যাক্স পেয়ার শেয়ার অফ দ্য সেল প্রাইস অফ আশি হাজার টাকা মোট এখানে আমাদের আয় করেছে কত মোট আশি হাজার টাকা হুইস ইজ ট্যাক্স ট্যাক্সড অ্যাজ এ ক্যাপিটাল গেইন যেটা আমরা ক্যাপিটাল গেইন হিসেবে ধরতে পারি এই আশি হাজার টাকা যে মোট ব্যয় করেছে এক লক্ষ সেখান থেকে আমাদের রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট করে সব মিলে আয় হয়েছে কত আশি হাজার টাকা এই আশি হাজার টাকা ধরে নিতে হবে হুইস ইজ দ্য ট্যাক্স অ্যাজ এ ক্যাপিটাল গেইন এটা ক্যাপিটাল গেইন হিসেবে ধরতে হবে সেখানে দেখুন তাহলে ক্যাপিটাল গেইন পেয়েছি আমরা স্পেন্ডও পেয়ে গেছি এক লাখ টাকা পার্সোনাল ট্যাক্স পেয়ে গেছি এবং ক্যাপিটাল গেইনের ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে ইগনোর দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি ইন ইয়োর অ্যান্সার অ্যান্সার করার সময় টাইম ভ্যালু অফ মানির উপর কোনো প্রভাব পড়বে না এটা আমাদের দেখানো লাগবে না যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে কোনো পার্সেন্টেজ সূত্র কিছুই দেওয়া লাগবে না প্রস্তুত করা আছে রিকোয়ারমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য প্রি ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন অন দ্য ট্যাক্স পেয়ার ট্যাক্স পেয়ারের প্রি ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন কথা হবে তাহলে আমরা প্রি ট্যাক্স রেট অফ রিটার্নের সূত্র প্রথম দিন শিখেছি ওই সূত্রে এখন অ্যাপ্লাই করব দ্বিতীয় প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য আফটার ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন টু দ্য ট্যাক্স পেয়ার ট্যাক্স পেয়ারের ক্ষেত্রে আফটার ট্যাক্স রেট অফ রিটার্ন কত
डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू हंड्रेड पांतासी इन्वेस्टमेंट हुई थी लाख लाख और माइनस कैपिटल गेन हुई थी लाख आशी हजार बाद दिले थे कि बीस हजार और डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बिनियोग करा हुई थी लाख एक लाख दरा बीस हजार के भाग करे एक्सेस देखूं कॉलेज बीस परसेंट एट आंसर दी तो बोला से वहाँ टेड आपका टैक्स रेट ऑफ रिटर्न एक बार आपका टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है शुद्रो अमर जानी वो इनो दैट आपका टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है शुद्रो सोते अदर आर कैपिटल गेन ऊपर एक बे वन माइनस टैक्स रेट नीचे ही पार्टनर्स स्पेंड एक लोगों ने का वन माइनस पर्सनल टैक्स शुद्र परसेंट � वन थे पॉइंट त्रि चले गए पॉइंट सत्तर सत्तर थे पॉइंट सेभन जिरो साथ आशी हज़ार गुण कर पे छापन हज़ार और नीचे अंशे एक लक्षर साथ वन माइनस पार्सनल टैक्स सत्तर पार्सेंट बद दी पॉइंट थ्री एक लाख के साथ पॉइंट थ्री गुण कर त्रिस हज़ार है छापन्न हज़ार के पॉइंट त्रिस हज़ार द्वारा भाग कर जो मान पाए एक बद दीते हैं माइनस वन बद दिए वन बद दे जा गुण कर पे छियाशी दशमिक सेभन जिरो पार्सेंट एट आंसार से क्षेत्र में आशा करी अपना बुझते हैं तो प्रथम अध्याय जो नियमगुल्लो पे दुईट फर्मेटर अंकगल देखे खूब ही सहज अंक और खूब इजी भाव उपस्थापन कर लेखा बीगुली शिकायत गण एम के जमान सीरीजे जोगुलो बे अपारा बीगुलो संग्रह कर प्रैक्टिस करें आशा करी इनशाला अपनारा कांखित एक फलाफल तैरि करते कारण अपना मास्टार्स फाइनल इयारे मात्र एक बस एक सार्टिफिट और ये सार्टिफिट अनेक गुरुत तई मोटे अवहेला करबें ना अपारा टिकार दिखे तकाले हमें आपनर भलोभ में उपस्थापन करते भलोभ में शिखते हैं और छात्र बोझार सुविधाते प्रत्येक बी फर्मेट आकार खूब सहज भाई उपस्थापन करी तो अपनारा बीगुल्लो संग्रह कर एगल प्रैक्टिस करें और यूट्यूब क्लैस देखें और जो को समस्या है फोन दिए और जो बी ना पान स्क्रिने जो नम्बर टी दिए नम्बर से नम्बर जो करें कुरियर सार्विसर माध्यम अपन बी पाठान व्यवस्था करब इनशाला शिकायत गण तेल आज के क्लैस हमें एखे शेष करते आगामी क्लैस देखार जो अपने आहवान रही आल्ला हाफिज़ असलम वरहमतुल्ला